سلام به همه شما دوستای خوبم طبق درخواست مکرر شما دوستان تصمیم گرفتیم بهتون یاد بدیم چطوری تو خونه ویسکی درست کنید اما از اونجایی که مهمترین ماده تشکیل دهنده ویسکی مالت جو و گندم هست با خودم گفتم پس اول بهتون بگم چه جوری میتونید جو و گندم رو تبدیل به مالت کنید اما سوال اولی که پیش میاد اینه که اصلا مالت چی هست مالت به جوانه دانه های غلات گفته میشه که طی یک روند خاص خشک شدن در طی خشک کردن دانه های غلات این دانه ها توسط آنزیم ها به قند ساده تری تبدیل میشن و به این صورت قند لازم برای تهیه الکل به صورت طبیعی به وجود میاد و اون وقت ما میتونیم با تخمیر این دونه ها الکل اولیه برای تولید ویسکی، ودکا و آبجو رو به دست بیاریم. دوستان فراموش نکنید تبدیل جو، گندم یا بقیه غلات به مالت یکی از راحت ترین کارهایی هستش که میتونید انجام بدید و نیاز به وسیله خاصی ندارید. برای ابتدای کار ما فقط نیاز به غلات با پوست داریم. من از جو دو سر که با پوست هستش استفاده کردم شما میتونید از گندم با پوست و حتی برنج با پوست هم برای درست کردن مالت استفاده کنید یادتون باشه که جو پرک شده و یا گندم بدون پوست مناسب تبدیل شدن به مالت نیستن در زم شما میتونید جو دو سر رو از اتاری های محلتون تهیه کنید در شروع برای شستن جوها ما نیاز به یک ظرف داریم در اینجا من تقریبا یک کیلو جو دارم و بعد از ریختن جو در ظرف اونقدری آب روش میریزم که ظرف پر از آب بشه و تا فردا صبح سب میکنم تا جوهام کاملا خیس بخوره خب دوستان جوهای من کاملا خیس خوردن و رنگ آب هم تغییر کرده و همینطور دونه های خراب و پوست های اضافی هم روی آب اومدن حالا وقت اونه که دونه های جو رو خوب بشوریم و دونه های خراب و پوست های اضافی رو ازشون جدا کنیم بعد از انجام این کار ما نیاز به یک ظرف پهن و یا یک سینی لبدار داریم تا تموم دونه هامون رو توش بریزیم و یک دست روشون رو صاف کنیم و بعد از اون با استفاده از یک پارچه تمیز روی دونه ها رو بپوشونید و ظرف رو در جای تاریک قرار بدید و از این جای کار به بعد باید دونه های جور رو هر دوازده ساعت یک بار با هم میکس کنید بله تقریبا دوازده ساعت گذشته الان و من با استفاده از یک قاشق تمامی جوهایی که کف ظرف هستن رو بالا میارم و دونه های رو رو به کف هدایت میکنم اینجوری رطوبت توی ظرف تقسیم میشه بین همه جوها یادتون باشه اگر احساس کردید دونه های جو زیاد از حد خشک شدن و رطوبتی ندارن کمی آب روشون بریزید یا اسپری کنید برای مثال دونه های جوه من خیلی بیش از حد خشک شدن من پارچم رو روش میندازم و کمی آب روی پارچه میریزم تا پارچه نمدار بشه همین کار کافیه تا محیط دونه ها رطوبت کافی رو داشته باشن بعد از پوشوندن ظرف اون رو دوباره در جای تاریخ قرار بدید و دوباره بعد از دوازده ساعت همین کار رو باهاش تکرار میکنیم خب دوستان دوازده ساعت دیگه هم گذشت و ما باز هم دانه های جو رو با هم مخلوط میکنیم و البته همونطور که میبینید کم کم دونه ها شروع به جوانه زدن کردن حالا وقت اونه که 24 ساعت دیگه به این دونه ها وقت بدیم تا جوانه های به وجود اومده حداقل به طول یک سانتی متر برسن بازم یادتون نره که اگر دونه های غلاتتون رطوبتی نداشتن و خوش شدن مقداری آب روشون اسپری کنید خب دوستان تقریبا دو روز از ابتدای کار ما گذشته و همونطور که میبینید تمامی دانه های جوی ما جوونه زدن و جوانه ها به طول یک سانتی متر رسیدن و حالا وقت خوش کردنشون رسیده برای خوش کردن دونه ها دو تا راه وجود داره یکی نور خورشید و دومی استفاده از فر آشپزخونه اگر شما هم مثل من فر ندارید کافیه که دونه ها رو زیر نور خورشید به مدت دو روز قرار بدید و البته روشون رو بپوشونید که پرنده ها ترتیبشون رو ندن 
ولی اگر فر دارید و یا حوصله دو روز صبر کردن رو ندارید کافیه که دونه های جو رو توی ظرف بریزید البته زخامت دونه ها توی ظرف بیشتر از دو نیم سانت نباید باشه و دمای فر رو روی 105 درجه سانتیگراد یا 220 درجه فارنهایت قرار بدید و دو ساعت به زمان بدید تا دونه ها کاملا خشک بشن خب دوستان بعد از تقریبا دو روز و نیم دونه های جوی من کاملا خشک شدن و حالا وقت برشته کردن دونه ها رسیده یادتون باشه که قبل از انجام این کار بهتره که دونه های جو رو توی یک آبکش بریزیم و مقداری اونها رو ماساژ بدیم برای مثال من دونه های جوم رو تقریبا 5 الا ده دقیقه ماساژ دادم و توی این آبکش گردوندم تا این جوانه های خشک شده کنده بشن و از دونه های آبکش بیرون ریخته بشن علت جدا کردن این جوانه های خشک شده هم این هستش که موقع برشته کردن این جوها احتمال داره این جوانه ها بسوزن و بوی بدی به جوی ما بدن خب دوستان میرسیم به مرحله رست کردن یا برشته کردن دونه های قلاتمون حالا بایستی دونه های جومون رو داخل یک ظرف بریزیم و زیر شوله رو روشن بکنیم من برای دیویست گرم جو از یک ظرف استیل با سایز متوسط استفاده کردم و ظرفم رو روی کوچکترین شوله گاز قرار دادم زیر شوله رو زیاد می کنم و تمامی دونه های جوم رو داخل ظرف می ریزم و بلا فاصله شروع به هم زدن دونه ها می کنم توجه داشته باشید که بهترین دما برای برشته کردن دونه های جو 80 درجه سانتیگراد هستش پس هم زدن رو به مدت 5 الی 6 دقیقه ادامه میدم تا به دمای 80 درجه سانتیگراد برسم. اگر شما هم مثل من دما سنج آشپزخونه ای داشتید میتونید به راحتی ازش استفاده کنید. ولی اگر از این دما سنج ها در دسترس شما نبود کافیه که همین مراحلی که بنده به شما گفتم رعایت بکنید. یعنی دقیقا از ظرفی استفاده کنید هم سایز ظرف من و ظرفتون رو, رو روی شعله کوچیک قرار بدید و البته میزان جوتون رو بیشتر از 200 گرم داخل ظرف نریزید. با این حساب حتما شما ما هم طی 5 الا 6 دقیقه به 80 درجه سانتیگراد می رسید و بعد از 5 الا 6 دقیقه زیر شوله رو خاموش بکنید و در ظرف رو بلا فاصله بذارید و حالا باید 30 دقیقه به این ظرف و محتویات داخلش زمان بدید بعد از 30 دقیقه در ظرف رو باز می کنیم و همونطور که می بینید دمای دونه های ما تقریبا به 50 درجه سانتیگراد رسیده و دوباره زیر شوله رو روشن می کنیم و کمی دونه ها رو هم می زنیم تا دوباره به دمای 80 درجه سانتیگراد برسیم در این مرحله فکر می کنم اگر دو الا سه دقیقه شوله رو روشن کنید و محتویات رو هم بزنید به دمای 80 درجه می رسید و بعد از دو الا سه دقیقه زیر شوله رو خاموش کنید و دوباره در ظرف رو بذارید حالا می ریم که نیم ساعت دیگه دوباره به این ظرف و محتویاتش زمان بدید. خب دوستان ما تقریبا دو بار برشته کردن جو رو انجام دادیم و فقط کافی یک بار دیگه این روش رو انجام بدیم تا کار مالت کردن جومون به اتمام برسه دوباره زیر گاز رو روشن می کنیم و شروع به هم زدن دونه ها می کنیم بعد از 3 الا 4 دقیقه دما دوباره به 80 درجه سانتیگراد می رسه و بعد دوباره در ظرف رو می زاریم و نیم ساعت بهش استراحت می دیم تا جوهامون کاملا برشته بشن خب دوستان بعد از یک ساعت و نیم در کل برشته کردن جوهای ما به روش ملایم مالت جو ما آماده هستش و حالا این دونه های مالت جو آماده هستن که تبدیل به ویسکی آب جو و همینطور ودکای خونگی بشن توجه داشته باشید که شما میتونید دونه های جوتون رو بیشتر برشته کنید و هر چقدر زمان بیشتری برای برشته کردن دونه هاتون بذارید رنگ دونه ها تیره تر میشن و در نهایت محصولی که از این دونه ها به دست میاد رنگ تیره تر و بوی دودی تری خواهد داشت خب دوستای عزیزم ما در این پروسه مال کردن دونه های غلات تونستیم در سه مرحله خیساندن جوان زنی و خوش کردن تا حد زیادی نشاسته و کربوهیدرات داخل دونه ها رو تبدیل به قند کنیم و در قسمت بعدی میریم که همین دونه های مالت جو رو ببریم در مرحله تخمیر و با استفاده از مخمر قند دونه ها رو تبدیل به الکل کنیم و در نهایت یک ویسکی خانگی درجه یک داشته باشیم البته فراموش نکنید که اگر حال و حوصله انجام این مراحل رو برای تولید مالت جو یا گندم ندارید میتونید به راحتی و به صورت اینترنتی مالت مورد نظرتون رو با قیمت خوبی از سایت به مالت تهیه کنید قیمت تقریبی هر کیلو مالت آماده 35 هزار تومان هستش و شما هر جای ایران که باشید به صورت پستی میتونید این مالت رو خریداری کنید و به دستتون 
برسه من آدرس وبسایت شرکت بهمال رو هم براتون در قسمت توضیحات میذارم که اگر دوست داشتید از این محصولات خرید بکنید بتونید برید به وبسایتشون و تمام محصولاتشون رو بررسی بکنید خب دوستان این هم از آموزش تبدیل غلات به مالت امیدوارم از این آموزش هم لذت کافی رو برده باشید و به معلومات شما اضافه شده باشه اگر سوال پیشنهاد و یا نظری داشتید حتما برای من زیر این پست کامنت بذارید ممنون میشم برای حمایت از ما حتما ما رو سابسکرایب کنید و روی علامت زنگوله کلیک کنید تا ویدیوهای بعدی که اومد بلافاصله به شما اطلاع رسانی بشه تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار